перших днів будівництва Кременчуцької ГЕС з багатьох будов нашої батьківщини прийшла потужна вітчизняна техніка. Разом з технікою з Каховки, Волги та інших гідростанцій прибули чудові майстри. Ця ГЕС перша, яку будували не зеки. Її, власне, будували не зовсім професійні селяни, які вирвалися з села. Це було для них як знахідка. До 1974 року на території України для селян-колгоспників, по суті, існувало кріпосне право. Тільки в 1974 році наші колгоспники остаточно отримали паспорта. Не маєш паспорта – не маєш права переселитися до міста. Не маєш права влаштувати свою долю. Закладають перший кубометр бетону. І щоб отримати навіть довідку на те, що хто ти є, люди давали і свиней, і корів, що, що, що завгодно, щоб тільки опинитися на будівництві ГЕС. Серед них і моя бабуся, наприклад. І за це дали там папірець, і мали жити в сумці. І значок. Кременчуцьким водосховищем затопило не тільки села, а й 14 тисяч не місто. Цей невеликий острів посеред води – все, що про нього зараз нагадує. Перед нами город затоплений, який був Крилов, називався спочатку, а потім, коли Екатерина прислала Георгівський полк, його перейменували в Новогеоргівське. У місті, скільки я пам'ятаю, де я був, ніколи не було одної хатки, щоб вона була під соломою. Все було під желізом. У цей міст був купеческий. Сам по собі Новогеоргівськ був дуже багатий зелені. Фотографувати його літом було неможливо. Область і Полтавська, і Харківська доставали сюди, і Одеська область сюди ганяли скот на випас і заготавлювали сінаж. Від Новогорівська лишилася лише його окраїна, яка була на горі. Зараз це село Нагірне. Багато мешканців Новогорівська, а це майже півтори тисячі дворів, переселилися поруч у новозбудоване селище енергетиків Світловодськ. Поруч з майбутньою гідростанцією вже виростає нове місто. Не менше тисячі сімей будівельників зустрічатимуть свято жовтня в нових квартирах. Спочатку селище енергетиків назвали Хрущов, на честь першого секретаря компартії. Але Микиті Сергійовичу ця ідея не сподобалася. Кажуть, коли влітку 1962 року він приїхав на відкриття ГЕС і побачив назване на свою честь нове селище, то дуже сварив за це місцеве керівництво. Тому 1962 року селище перейменували, і до кінця 60-х воно носило назву Кремгес. Будівництво міста енергетиків селища Кремгес, потім або так званого нового міста, і будівництво Села Подорожнє планувалося як взірцеві населені пункти, прототипи комуністичного суспільства. Подорожнє мало стати образцове село. Власне, як і ГЕС, і весь хлопець мали показати всьому загнилому заходу, що комунізм – це дуже здорово. І треба всім всекити, бігом їхати сюди жити. І тобто те образцове село мало приманити до себе максимально всіх людей з усіх переселених пунктів. Але ж не сталося не так, як гадалося. У старій селі був, в кожному дворі був колодя, сікерниця. До води було близько, 2-3 метри. А тут переселилось, а води немає, молоковозами, бензовозами завозили воду. Яке це зразку село, коли нема води? Я родом із села Ревівки, яке зараз на цьому місці під водою. 
Тут жили мої батьки, діди, і я народився тут, і до шести років проживав тут. Ой, Дніпро, Дніпро, забрав ти наше село, за яким ми дуже шкодуємо. Нас хотіли переселити на гори і кручі, де нема ні води, ні лісу, ні... або на піски. Нове селище, казали, це на подорожньому туди вище вгору, ну, гора і, і, і степ. Одна головна причина, що там голий степ, не їхня земля, де не ходили ноги їхніх предків, і там нема води. Тобто ці ключові моменти зробили так, що реюці збунтувалися і поїхали до Києва, пустили ходаки, як вони це називали. Мій батько займався цим питанням. Довго, довго мурижили, довго там давали всякі отстрочки, всякі ці накази, прикази, переселяйтесь і все. Ну, жителі Реївки були дружні і відмовились. Сказали, топіть нас, ріжте, вбивайте, ну ми не вийде, поки нам не дасте дозвіл туди, де ми хочемо жити. Люди, які були при владі, вони мали партійні квитки. І хоча вони офіційно якби мали захищати інтереси мешканців свого населеного пункту, але вони боялися втратити свої посади і квитки теж. Тому вибирали людей за присові, хто відповідальний, але без партійного квитка. Мені тато так казав, якщо хочеш, що хочеш, та й роби. Знаєш, вступай в комунічну партію. Якщо хочеш по совісті, значить живи по совісті. Три рази їздили до Києва і за третім разом дали дозвіл. Жителі Ревівки не переселялися і вперто боролись за своє практично до самозатоплення. Вони, схоже, єдині, які завдяки своїй згуртованості змусили владу змінити плани. 300 дворів переселилося практично хата в хату, сусід біля сусіда. Зараз це район Світловодська. Є й інші села, які так само просили змінити місця для переселення, але їм відмовили. У нас по трасі, як їдемо ми ось на Кремінчук, Золотоноша чи далі на Київ, у нас невеличке село, яке Червонохижинці. І дуже жаль, що по плану там було розплановано скільки вулиць, скільки всього, але люди не схотіли вернутися у цей степ і роз'їхалися. У селі тут проживає сьогодні десятки престарілих людей. Багато сімей виїхало далеко за межі своїх сіл, бо їм не подобалися нові землі у степу. Як, наприклад, батьки Ольги Пшиченко. Мої батьки родом з Черкаської області, Чигиринського району, село Шабельники. В 57-му році переїхали в Миколаївську область, Єланецький район, село Восіяцьке. Там прожили 53 роки. До того ж, українська влада агітувала їхати на південь і навіть поставила місцевим чиновникам план. Переселити до Миколаївської та Херсонської областей 5 тисяч господарств з метою забезпечення робочою силою, колгоспи і радгоспи. Мета – немає зв'язків, немає усвідомлення причетності до конкретного клаптика землі. З тебе виховують перекоти поле, а перекоти поле – це продукт радянської ідеологеми. Мой адрес – Нідоміні вулиця, мой адрес – Совєтський Союз. На цьому місці, де от зараз значить, із камня, із кирпича зроблена така значить, стела, похоронні люди, переселенці, ну правда, вже мертві, значить, із старої Ревівки. Кліщенські кладовища переносили спеціальні люди, ну, в основному говорять, що це зеки. Були гробокопателі, і коли ми ходили вже пішком, це ж у восьмий клас, то ми заходили, під горою були кладовища, нам було цікаво. От, гробокопателі, ящики великі такі дерев'яні, підписували із гробів, переписували ці прізвища покійників от, і переносили сюди на наше нове кладовище. Люди були всі перенесені, навіть пам'ятник оцих загиблих воїнів. Мій чоловік і брат двоюрідний, вони їздили із старшими, розкопували, деякі могили зохранилися, а деякі вже трохляві були. 
хто встиг прийти, то він забрав свої предки, предків забрали в один ящик, перенесли сюди у село і практично похоронили, ну, наприклад, так, прізвище, усі сумські, це, наприклад, прізвище сумських. Десять могил було. Ну, його пере... в одну могилу похоронили і підписали, що тут такі-то і такі-то. А решта, хто не встиг в цей час, коли якраз було перенесення, ну десь був на роботі, де щось не встиг, прийшов, а вже його могилу вибрали. То зрозуміли, вони всі в братській могилі. У бригаді Гробок Копачів працювало десятеро і більше людей. Всі вони отримували хорошу зарплату за цю нелегку роботу. Так, наприклад, за 14 робочих днів, протягом яких переносили кладовище села Червоне, кожен із гробокопачів заробив по 2,5 тисячі карбованців. Про скотомогильники і їхнє перенесення взагалі документів не існує. А значить, вони залишилися теж на дні Кременчунського водосховища. Як оце вже ж переселилися сюди, і вода як почала підходити, і один рік там дуже ж наводнення було, що оця... Стіна оцього ну, круча, вона почала падати. І там, у, у тій кручі, могили. І падали ті, ті могили, і з струнами падали, і збирали кісточки, і хоронили тоді тут заново. У нас було три кладовища на горі. Одне старе, таке вже забуте, де не, не хоронили, друге, де хоронили. І третє, напроти, через узвіз, там в основному були поховані партійні особи і комсомольці. Їх чогось хоронили окремо, бо їх священник не хоронив, не відпівав. Ну, в ті часи це було не можна. Був такий період. Ну, так як воно на кручі, на високій, коли стала підмивати вода, його ж ніхто не переносив, воно все рухнуло у це море. 